Hi everyone! Welcome back sa ating channel, MSK Genmer or MSK Online Store. Ngayon, nakikita nyo sa harapan natin ang MR100 Trotter and Controller. Um, etong controller na to, uh, Trotter na ito, uh, isa siya sa pinaka-common sa, sa Mover S10 Electric Scooter. Uh, ito yung kalimitan ginagamit ano? kaya gumawa tayo ng video na ito para doon sa mga nag uh, nag DIY or sa mga technician or sa mga buyers natin na uh, nahihirapan doon sa wiring diagram at uh, explain din natin dito yung ilang mahahalagang part ng ng wiring natin okay alright so start na po tayo Okay, start tayo sa controller. So, yung controller na ito is 48 volts. Um, 38 volts yung cut-off. So, meaning kapag yung battery charge is less or less than 38 volts, magka-cut-off na siya. Pero, since yung mga battery pa ngayon is may BMS na, I guess mas mauunang mag-cut-off yung BMS kaysa dito. Medyo, ma medyo mababa na itong 38 volts cut-off para sa 48 volts unit. And then, 500 watts. Yan, 500 watts. Okay. And then, uh, of course, MR100 yung throttle. MR100 din yung controller. Uh, hindi pwedeng pagpalit-palitin to ng iba't-ibang brand. Ano? Hindi pwede yung mix and match. Halimbawa, MR100 yung controller. And then, gusto mong throttle is QS, QS4 or NJAX or Libya eh or LH100, hindi po pwede yun, ano, magkakaroon kayo ng um, compatibility issue. Hindi mo ma-on, or magkakaroon ng error error 6, or error 7, or pwede masunog yung throttle, pwede masunog yung controller. So, uh, pakitandaan lang po yun, ano, hindi pwedeng pagpalit-palitin. Okay? Marami po ang uh, medyo na dito dito. Akala ng iba na kapag uh, ganito na yung throttle pwede na agad dito so ayan, iba iba po yan ok alright, start na po tayo um, ok, una tayo dito sa pinaka una, ang power so battery dito, XT60 very common so um, uh, positive negative so ayan ok, next one is Yung mas malapit para mas madaling. Okay. So, dito, dito tayo sa dalawa. Uh, pagsabay na natin to kasi uh, magkaug na ito. Eh. I mean, magka... <laughs> What's the term? Um, yeah, magkaug na eh. <laughs> uh, This is for brake lever or for brake sensor. So, dalawa yan. Naka-jumper lang. Ito naman yung sa brake light. Dalawa rin yan. Naka-jumper rin lang. Etong nasa etong para sa brake sensor. Kapag naka-on yung unit natin, may makukuha ka dito na 5 volts. Okay. Dito naman 0 volts. Pero since ito ay naka sa brake lever or brake sensor or sa preno, kapag nagpreno ka, so makoklose tong contact na to, makoklose tong contact na to. Ibig sabihin, uh, mabubuo yung circuit. So magkakaroon dito ng voltage. So, kung ano yung voltage dito, 48. So, magkakaroon din ito ng 48. So, eh, dito, dito kinoconnect yung brake light. Okay? Ang um, white, yung negative. And then, yung uh, orange, yung positive. Okay? So, magkaano ito? Magkaugnay. <laughs> Magkaugnay itong dalawa na ito. Okay? <laughs> Alright. So, next tayo. Okay, uh, hole sensor. Sa motor naman ito. Uh, sa hole sensor, meron tayong 5 wires. Uh, red, black, yellow, green, blue. Okay. Uh, red and black, meron ditong 5 volts. Okay. And then, the rest naman, itong mga pace wires, itong tatlo, pace A, B, C. Uh, kapag sinukat nyo yung voltage nyan, uh, dito sa negative side, ang positive itong mga, itong tatlo. Tapos negative dito sa black. So, may makukuha rin kayo na 
na 5 volts. Okay? So, from there pa lang malalaman mo na kung working yung yung controller mo or hindi. Alright? So, next tayo. Um, controller throttle connector. Uh, limang wire ito. Red, orange, black, green, yellow. Yung red and black um, yung power ito, 48 volts. Ito namang orange. Ito yung um, door lock kung tawagin. Pero ito yung on-off ng unit. Okay? And then, green, ito naman yun sa throttle. And then, ito yung yellow sa communication. Huwag yung paglilipat-lipatin. Ano. Ang tamang wiring yan is, ayan lang. Yan lang po. Wala nang iba. <laughs> Kapag ulit yung connector nyo, yan lang po, ha? Um, ito rin yung ulit connector, okay? For for the information of everyone. So, huwag nyo pagpapalit-palitin yan kasi malaki ang chance na masunog ang throttle or ang controller natin kapag nagbalibaliktad ang wiring dito. Okay? So, kapag gusto nyo naman kabitan ng um, key ignition, yung unit ninyo, Normally, ang pinuputol uh, itong red or itong orange. Kahit ano sa dalawa. Uh, pero ako, kapag nagagawa ako, ay prepare na pinuputol ko itong red. Kasi, ito, ito yung pinaka main main line or main wire. Parang ganun. <laughs> okay, pinaka main. So, ito na lang yung pinuputol ko dun sa key ignition. Kaya, yan. Sa so, mga susunod na video natin, papakita natin kung paano mag magwiring ng ng key ignition din. Okay? All right, next po tayo. Pasensya na sa boses ah, medyo <laughs> parang minamalat. Okay, uh, next natin tong sa alarm. So this is a 5 wire alarm. Um Meron din kasi mga version na 3-wire alarm, okay? So, dito sa 5-wire alarm, so, ito for the power supply. Ito naman para dun sa signaling. Okay? Negative, positive. So, 48 volts, 48 volts din dito. And then, ito yun sa mga pag-on ng unit, pag-lock ng unit, pag-alarm pag ng unit. Okay? So, kailangan nakakonect din siya parehas. Um, okay, miski walang alarm na available, Kapag nakakonect lahat ng, ng wiring, and then nakakonect din yung throttle mo dito sa controller, pwede mo siyang i-on using this power button. Okay? Kapag may alarm lang, ang mangyayari, siya yung priority. So, hindi mo ito on Kailangan mo nung alarm. Kasi doon ka ngayon mag-on ng unit. Okay? Understand po? Yan. Next one. Um... Ito, itong tatlong malalaking wire or itong tatlong matatabang wire sa motor power or motor motor pace wires or motor line line 1, line 2, line 3 or line A, B, C. So, ayan. Nag-iisa nag lang po yan. Hindi po tayo magkakamali dyan. <laughs> okay. Uh, ito naman. Um, red and black. Naka-jumper lang. Kung ano meron dito, meron din dito. Ito yung uh, voltage out din ito. Kapag naka na yung unit, so magkakaroon tayo dito ng kung 48 to, may 48 din dito, may 48 volts din dito. Dito normally kanya connect yung um, uh, ilaw, accessories, horn, or anything na, na, may, na may power or gusto nyong i-power on. Uh, but of course, kailangan nyo na switch para para may on-off pa rin yung ilaw or yung horn or yung uh, downlight or even yung sounds nyo kung gusto nyo maglagay. Uh, so, pwede dito. Padaanan nyo lang ng switch para hindi siya palagi naka-on. Kasi once na i-on mo tong throttle, so automatic meron na tayong voltage dito. Kaya nilalagyan din natin ng switch. Okay, sa mga susunod na video, mag- Papakita rin tayo kung paano maglagay ng ilaw at switch. Tapos, uh, mga underlight. Okay? And then, last one, um, black. 
common lang ito so negative ito so kapag may mga wiring kayo uh, ito pwede nyo gamitin as your uh, common black or yung negative okay alright that's it po salamat sa pakikinig at uh, please like or subscribe po sa channel natin para updated kayo sa sa mga susunod na video marami pa po, po tayong papakita mga ibang controller po kapag may gusto kayong controller na i i-feature natin dito uh, comment nyo lang po sa baba para uh, try natin maghanap and then i-feature natin alright once again this is MSK Genmer or MSK Online Store kapag may need po kayo electric scooter spare parts punta lang po sa link sa baba yan salamat po